Hello friends, welcome to my channel. I have made editorials, so I am going to show you the 14th June and 15th June. I am going to show you how to do this. That's not the case. On the 14th June, I am going to show you the editorials in Hindu. So I am going to show you how to do this. Raja Sabha News Channel, in depth lah untuk patingnya apa dia, in depth program lah, Chandra yang dua pati discuss panjang dengan, aduh macam ni lah, aduh thirteen tanya kita discuss panjang dengan, thirteen Raja Sabha in depth program lah untuk Chandra yang dua pati discuss panjang dengan, so aduh macam ni lah, fourteen tanya kau, Indian Express lah, ur nalla artikel untuk discuss panjang dengan, in depth rende yang set wajah, nama fourteen June kahana editorial sah nama patar lah, aduh macam ni lah, aduh kemana dia ur selah basic concepts kumpa tinggal, arbit na inna, PSLV na inna, GSLV na inna. Adik tuan tu pati kerana kriogenik engine ni, ini apa pudusah 2021 lebaran aku dia semi kriogenik engine ni, ini dah yang lain timu anda 14 Jun 2019 lebaran cina mana patah lah. First one satellite updating ada, ini bumi lebaran tu orang wind kalau tu ya operon, adik tuan tu pati kerana anda yang wind kalau mande bumi yang mande adik watch panno bumi lebaran tu nama kita yang natakabel kalau mande kuda kapau tu, ini dah cuman nama lagi dikapau tu, ini lebaran tu pati kerana satellite connections nama kuda kapau tu TV pakai lah, so ini dah mande pati kerana basic sih lah tu kami teriyo. But orbit abdi naya ni, orbit naya ni ni katanya na, aduh orang padai. So, kami lah anda, anda nama padai na solowo. Inda padai anda rendu bahaya perikala. Unu anda, aduh orang direction awet cina nama perikala. Ia perih payana pada, ia perih payana pada. Idu orang payana dana, bumi esutti ia perih unu berda. Adu tuan tu pating abdi na, ia perih payana mana da. Adu tuan tu patingnya na, inda mari payana mana da. Ida awet cina nama perikala. Ini dah untuk patingan apa ni, directions. So, apa yang perlu, entah direction lah pain berde. First direction apa ni, nampak kan bodoh. Polar orbit, ada apa? Apa yang disebut dengan, apa yang polar itu, ini dah bumi apa ni, ingat dengan rocket nama anak cium apa ni, anda rocket anda satellite anak cium apa ni, ada apa ini, apa ini, apa ini bumi itu tu, ini dah ini direction lah bumi itu tu. Ada yang equator, equatorial orbit apa ni, kereta equator base panni, apa ini travel panno. Ada yang inclined orbit apa ni, kan bodoh, ini dah, ini dah ini dah mari travel panno. So, ini dah untuk patingan apa ni. ओर टाइप है इधर वंदे डायरेक्शन हो चुकी फर्स्ट टाइप है सो इधर डायरेक्शन यहाँ तो हमारी डायरेक्ट मनो पॉलर आर्बिट अपनी ना पॉलर चुती वरों इक्वेटर आर्बिट अपनी ना इक्वेटर का मेला अपनी ट्रैवल आई किटे सुती दे वरों इंक्लाइंड आर्बिट अपनी ना इक्वेटर आ फिक्स हुए चुए अपनी साइड आ सुती वर Bumi anda, in the direction, sorry, nala anda 3D image dalam kondo orang mudi la, but anda lalu kita orang nalla ala 3D image dalam kondo orang mudi la, nala dalam, so inclined orbit apa dingin, baru orang lalu bumi apa dia rotate tak, huna teriyo, rotate tak kerap bumi ya, apa dia orang ini inclined orbit suddi orang orang dingin, niaga orang je fix panjang cikla, jauh refining orang pergi cerdik na, kan depan terang jero kau, renda apa dia, second orang tu patingnya apa dia, ini orang tu bumi la orang tu, apa dia distance cerdik. फर्स्ट इन्ना पाता हूँ, डायरेक्शन पाता हूँ, आड़ते हैं, रेंट आड़ते हैं, उन्हें डिस्टेंस, ये तो भूमि, भूमि लर्न्ड इवलो किलोमीटर तल्ली रखे, सो इवलो किलोमीटर ला तल्ली अंदर चल बिना, आदि लोअर तो ऑर्बिटन सुलवा, सो ये दो ऑर्बिटे, ये दो ऑर्बिटे, ये दो ऑर्बिटे, भूमि की पक्कतली Low Earth orbit, 90 km lalu ada 2 orang kilometer. Indah 2 orang, itu mandor Low Earth orbit. Adat, inu kunci distance tali pojok orang orbit apa ni? Na, adi indah de. Ini mandor pati apa ni? Na, Medium Earth orbit apa ni? Soli soluwa. Ini mandor pati apa ni? Na, Medium Earth orbit. Correcta, ini kulla. So, ini mandor 2 orang kilometer lalu ada. Correcta, empat tanjat air ti, el no tiar wate tiga kilometer mande cina. Adu mandor pati apa ni? Na, correcta, inge ada. Ini vlog dulu. Mande cina, adu mandor pati apa ni? Na मीडियम एर्थ ऑर्बिट है इन्द मुपतन जायर तो कुम मेल तांडी पोगो तो पतिंग ला इधर कुम मेल है सो इधर ना उन तो पतिंग अपनी ना हाई एर्थ ऑर्बिट है सो रेंड मतलब रेंड वाह है ना ऑर्बिट रखो उन्हें डिस्टेंस का बेस वेच नम इधर नमला ब्रीक रहते उन्हें डिस्टेंस वेच बूम इलेंडी अवलोक किलोमीटर क ये पहले चीज़ है ना वो चीज़ ना एग्जाम्पल लो एर्थ ऑर्बिट अपनी ना इंदर तले फिक्स पंटा अपनी ना वो रे पोलर ऑर्बिट ना में फिक्स पंटा अपनी ना करेटा इंदर ट्रैवल लर अंदी पड़ी वरों पूरी दिन ला लो एर्थ ऑर्बिट इंदर तले फिक्स पंटे अपनी ना इधर तो पोलर ऑर्बिट अपनी को बोले ये पड़ी सुती वर ये वो लो डिस्टेंसिंग कवर पन्नी अदर रोटेट आहो, राइट? 
அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறுபடும் ரைட் ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் மாறுபடுறதுனால சு சேட்டலைட் சுத்துற ஸ்பீடும் வந்து அதிகம் கம்மியாகும் ஒரு சில விஷயங்கள லோயர் ஆர்பிட் அப்படின்னா வெறும் ரெண்டு மணி நேரத்துலேயே பூமியை வந்து இப்படி சுற்றி வந்துடும் போலார் ஆர்பிட் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்படி வருது பார்த்தீங்களா ஸோ அதை வந்து வெறும் ரெண்டு மணி நேரத்துலேயே வந்துடும் அதுவே மீடியம் எர்த் ஆர்பிட்டு ஹையர் எர்த் ஆர்பிட் அப்படிங்கும்போது இவ்வளோ தூரம் இப்படி சுற்றி வரும் போலார் ஆர்பிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ தூரம் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறதுனால சேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் பூமியை சுத் பூமி சுற்றுற டைமும் இந்த ஆர்பிட் இந்த சேட்டலைட் சுற்றுற ஸ்பீ டைமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரக்ஷன் எப்படி சுற்றுது ஆர்பிட் இது வந்து இப்படி சுற்றுது இது வந்து ஈக்வட்டோரியல் பேஸில் சுற்றுது இது வந்து இன்க்ளைனில் சுற்றுது ரெண்டாவது வந்து ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் பூமிக்கு பக்கத்துலேயே சுற்றுச்சுன்னா அது லோயர் தார்பிட்டு பூமியை விட கொஞ்சம் தள்ளி முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் வச்சுச்சு அப்படின்னா அது மீடியம் எர்த் ஆர்பிட்டு அந்த முப்பத்தஞ்சாயிரத்தையும் தாண்டிச்சு அப்படின்னா ஹை எர்த் ஆர்பிட் அவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதை பேஸ் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது ஜியோ ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டு அடுத்து வந்து ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டு அடுத்து ஜியோ ஸ்டேஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்டு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சன் சின்க்ரோனஸ் போலார் ஆர்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு சன் சின்க்ரோனஸ் போலார் ஆர்பிட் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இது போலாரை சுற்றி வருது இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சன் சின்க்ரோனஸ் வார்த்தையை நல்லா கவனிக்கணும் சன் சின்க்ரோனஸ் அப்படிங்கும்போது இது சூரியனோட சின்கா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இது தான் ஸோ போலார் எர்த் ஆர்பிட் போலார் ஆர்பிட் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டு இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டு ஸோ இது வந்து எப்படி சுற்றுது இன்க்ளைண்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சுற்றுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ சின்க்ரன் ஆர்பிட்டு அப்போ அது வந்து எந்த கிலோமீட்டரில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ பூமியிலேருந்து ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து இது தான் வச்சுங்க இது இந்தியா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுங்க ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இந்த ஆல்டிடியூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்தி வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல அனுப்பிச்சிட்டோம் இது இப்படியே சுற்றி வரணும் இப்படியே மறுபடியும் பூமியை சுற்றி வரணும் இப்படி சுற்றி வர்றதுக்கு ஆகக்கூடிய டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்னா பிகாஸ் வந்து இந்த மிடில் எர்த் ஆர்பிட்லேருந்து ஹை எர்த் ஆர்பிட்குள்ளே வைக்கிறோம் ஸோ அப்படி வைக்கிறதுனால எந்த எவ்வளோ மணி நேரம் ஆகுனா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் எதுக்காக வந்து இப்போ லோ எர்த் ஆர்பிட் மிடில் எர்த் ஆர்பிட் இருக்கக்கூடிய என்ன டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்காக நம்ம லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் வைக்கிறோம் எதுக்காக நம்ம ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டில் வைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேலை நடக்கும் இப்போ வந்து ஹை எர்த் ஆர்பிட்டில் வைக்கிறோமா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்டிகுலரான ஒரு லொக்கேஷனை வந்து இந்த ஜியோ சின்க்ரனஸ் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா பர்டிகுலராக ஒரு லொக்கேஷன் இந்த கூகுள் மேப்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜியோ சின்க்ரனஸ் ஆபிட்டில் வச்சு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸு ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ சின்க்ரனஸ் ஆர்பிட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது பூமி சுற்றுற ஸ்பீடு அதே ஸ்பீடு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகி வந்துடும் ஸோ இதுதான் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் இதோட பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சேட்டலைட் கனெக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம ஃபோனு கம்யூனிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் பயன்படுத்திக்கலாம் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டல் இது வந்து எந்த மாதிரி ஆர்பிட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மாதிரி ஆர்பிட் ஈக்வேட்டர் நோக்கி வந்து இது வந்து ஆர்பிட் ஆகும் ரோட்டேட் ஆகும் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இந்த இடத்துல பூமி இதுதான் இந்தியான்னு வைங்களேன் கரெக்டாக நாம் அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து கரெக்டாக ஈக்வேட்டருக்கு மேலே வந்து நின்றோம் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தாறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறது இது சுற்றுற டைமும் சேம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுத்தம் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எதுக்காக நாம் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா சேம் டெலி கம்யூனிகேஷனுக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெ
கவர் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பட் வந்து இது வந்து போலாரை வந்து கவர் பண்ணுமான்னு கேட்டால் போலாரை வந்து கவர் பண்ணாது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் இது ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் அடுத்து மூணாவது ஜியோ ஸ்டேஷனரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதுவும் சேம் தான் ஒன்றும் இல்லை என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா எந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்னா ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்படி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சேட்டலைட் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த ஆங்கிளில் வந்து இந்த சைடில் ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் ரைட் ஓகேங்களா ஓகேயோ ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகும் சாரி என்னால் சரியாக வரைய முடியல ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் ஸோ ஆர்பிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ரெண்டு ஆர்பிட்ஸ் பார்த்தோம் ரெண்டு ஆர்பிட்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஒன்று டிஸ்டன்ஸு இன்னொன்று வந்து டைரக்ஷனு இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு அதுக்கு நாம் தனித்தனியாக பேர் வைக்கிறோம் ஜியோ சின்க்ரனஸு ஜியோ ஸ்டேஷனரி அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறோம் ரைட் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பிஎஸ்எல்வி இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஆர்பிட்னு என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து சேட்டலைட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிஎஸ்எல்வி அப்படிங்கிறது போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படிங்கும் போது என்ன முன்னாடியே பார்த்தோம் இதை வந்து சன் சின்க்ரோனஸ் போலார் ஆர்பிட் சன்னை பேஸாக வச்சு பூமியை வந்து போலார் போலாரை நோக்கி சுற்றி வரும் நார்தன் ஹெமஸ்பியர் சதர்ன் ஹெமஸ்பியர் அப்படி சுற்றி வரும் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இதோட கெபபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு என்னென்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இது லோயர் தார்பிட்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணும் அதாவது கரெக்டாக வந்து லோயர் தார்பிட்குள்ளே இதை வந்து ஃபிக்ஸ் லோயர் தார்பிட் அப்படிங்கும் போது கரெக்டாக பூமிக்கு பக்கத்தில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் லோயர் தார்பிட்டு இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போலார் அப்படிங்கும் போது கரெக்டாக இந்த கிலோமீட்டர் ஸோ டூ தௌசண்ட்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுதான் ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பூமியிலேருந்து இது வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் இது வந்து டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஸோ இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இது இப்படிலேருந்து எப்படியே ரொட்டேட் ஆகி வரும் பூமியை போலார் ஆர்பிட் அப்படிங்கும் போது எப்படி சுற்றி இப்படி வரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலார் ஆர்பிட்டு இது வரைக்கும் வரும் சன் சின்க்ரோனஸ் போலார் ஆர்பிட் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போலார் ஆர்பிட்டு லோயர் தார்பிட்குள்ளே அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வியோட கெப்பபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மீடியம் எர்த் ஆர்பிட்டுக்கும் இது வந்து கொண்டு போகும் அதாவது டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வியோட கெப்பபிலிட்டி இருக்கும் கெப்பபிலிட்டி இருக்கும் இந்த கெப்பபிலிட்டி எதை வச்சு நம்ம தீர்மானிப்போம் அதோட இன்ஜினை வச்சு அதாவது மேலே போகுது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த இன்ஜின் வச்சால் மட்டும்தான் மேலே போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் இன்ஜின் இருக்கும் லிக்விட் இன்ஜின் இருக்கும் மறுபடி சாலிட் இன்ஜின் இருக்கும் மறுபடி லிக்விட் இன்ஜின் இருக்கும் இந்த இன்ஜின்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில மோட்டர்ஸ் இருக்கும் அந்த மோட்டருக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது தான் இன்ஜினுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சக்தி கொடுக்கும் அந்த மோட்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதோட த்ரஸ்ட்டை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும் இந்த மோட்டர்ஸு இந்த மோட்டர்ஸே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு வருஷம் மூணு வருஷனாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நாலு வருஷனாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வருஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோர் அலோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக ஸ்டா ஸ்டாப் ஆன் மோட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாப் ஆன் மோட்டர்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் அப்படிங்கும் போது இதில் வந்து ஆறு ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் நல்ல ஒரு த்ரஸ்ட் பயங்கரமான த்ரஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஒன் வந்து எக்ஸல்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மோர் பவர்ஃபுல் சிக்ஸை விட இது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எதுக்காக கொண்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணுறதுக்காக இதை வந்து நம்ம கொண்டு போவோம் பட் வந்து அது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா வெறும் ஸ்மால் சைஸ் தான் பிகாஸ் வந்து இதோட கேஜி வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ரைட் அதை நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் மறந்துட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துங்க எவ்வளோ பேலோடு வந்து இதை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜி டூ ஓ கொண்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கும் அரௌண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப சைஸ் வந்து இந்த சேட்டலைட்டோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்பட
இந்த ஸ்டேஜும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூமிக்குள்ள இருக்கும் போதே பூமியை நோக்கி மேலே போக போக வளிமண்டலத்தை நோக்கி போக 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 இதுவும் கலண்டை விழுந்துரும் அடுத்து மூணாவதும் கலண்டை விழுந்துடும் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சுதான் இப்போ இது கலந்து விழுக விழுக தான் அந்த வெயிட் வந்து சேட்டலைட்டை கேரி பண்ணுறக்கூடிய வெயிட் வந்து கம்மியாகி த்ரெஸ்ட் அதிகம் கொடுத்து மேலே கொண்டு போய் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்டில் வந்து நம்ம வைக்க முடியும் பட் இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சோம்னா ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வளிமண்டலத்துக்குள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் மேலே சாரி வளிமண்டலங்கிற மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அட் மேலே வந்து சுற்றி ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி மேலே ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும்போது இது வந்து சும்மா தானே ட்ராவல் ஆகும் சும்மா ட்ராவல் ஆகிறது இதையே நாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் யோசனை வந்துச்சு இதை மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க இந்தியா வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாங்க பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இந்த சி ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறாங்களோ ஒரு சில ஸ்டாட்டிலைட்ஸ் ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்லலாம் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேட்டிலைட்ஸ் கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா அந்த சேட்டிலைட்டை இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் கலந்து விடக்கூடிய இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேட்டிலைட்டை வந்து கேரி பண்ணுறது ஸோ இதில் இருந்தால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியே வரும் ஸோ இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் சேட்டிலைட்ஸை வைக்க போகிறோம் இதுக்கு ஆயில் இருக்கிற வரைக்கும் டெம்பரவரியாக சோலார் பேனல்லாம் வச்சு சூரிய ஒளி கொடுத்து இதுக்கு கொஞ்ச நாள் உயிர் கொடுப்பாங்க இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இந்த ஃபோர் அந்த சூரிய ஒளியை கிரகிச்சு அது அப்படியே ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது ட்ராவல் ஆகிற டைம் வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் அந் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேட்டிலைட்ஸ்க்கு உயிர் கொடுக்குற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இஸ்ரோவில் அதுக்குன்னே சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் அந்த ஸ்கீம்ஸையும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துங்க இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சேட்டிலைட்ஸை இதில் வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு போக போகிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வி இது புதுசு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபோர்த் ஸ்டேஜை யூஸ் பண்ணுறதும் இந்த டிஎலும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நியூ கான்செப்ட் இந்தியாவுக்கு இது நியூ ஸோ அதை வந்து சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் ஜிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி அப்படிங்கும்போது என்னென்னு பார்த்தோம் இதோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஜியோ சின் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேஸ் பண்ணலாம் ப்ளேஸ் பண்ணலாம் அரௌண்ட் எவ்வளோ கேஜி இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து நாம் கேரி பண்ணலாம் இந்த ஜிஎஸ்எல்வியில் ரைட் ஓகேங்களா ஜியோ சின்கிரோனா சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட பேர் ஸோ இதுக்குன்னு சொல்லி இன்ஜின் இருக்கும் இல்லைங்களா முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் சாலிடு இருக்கும் லிக்விட் இருக்கும் அடுத்து க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த மூணும் சேர்ந்து தான் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜியை வந்து கொண்டு போவோம் ஆனால் இந்தியாவோட ஆசை பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜிக்கு மேலே போகணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும்னா அதோட த்ரஸ்ட்டை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் நாலு டன்னுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் த்ரீன்னு சொல்லுவோம் மார்க் ஒன் மார்க் டூ முடிஞ்சு இது வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்க் ஒன் மார்க் டூ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ மார்க் த்ரீல தான் சந்திராயனையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் ட்ராவல் பண்ண போ ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போக அனுப்ப போகிறோம் இந்த மார்க் த்ரீல என்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஸ்ட்ராப் ஆன் மோட்டர்ஸ் வந்து இந்த டிஎல் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விட் கோர் ஸ்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் லிக்விட் இங்கேயும் லிக்விட் மறந்துடக்கூடாது ரைட் ஓகேங்களா ஸோ லிக்விட் கோர் ஸ்டேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்த்தில் வந்து பார்த்திங்க தேர்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மார்க் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் டு ஃபோர் டன்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகும் எங்கே அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்லன்னா ஃபோர் டன்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகும் அதுவே லோயர் தார்பிட் அப்படிங்கும்போது ஜிஎஸ்எல்வி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரி ரைட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லோயர் தார்பிட் அப்படின்னா அந்த இதில் டென் டன்னை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண மு
இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரியோஜெனிக் என்ஜினில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஹை ஸ்பெசிஃபிக் இம்பல்ஸை வந்து இது கொடுக்கும் அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு ரைட் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து க்ரியோஜெனிக் என்ஜினு லிக்விடு ஹெச் டூ ஹெச் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் லிக்விடு ஆக்சிஜன் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் த்ரெஸ்ட் அதிகம் கொடுக்குறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது செமி க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் அப்படின்னு கேட்டிங்க என்ன க்ரியோஜெனிக்கில் பாதி மட்டும் ஏதோ ஒன்று இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லிக்விட் ஆக்சிஜன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லிக்விட் ஆக்சிஜனோட என்ன சேர்க்குறாங்க இங்கே என்ன சேர்க்குறாங்க க்ரியோஜெனிக் என்ஜினில் வாட்டர் சேர்க்குறாங்க பட் இதில் என்ன சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கெரோசின் சேர்க்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விடு இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் ஸோ லி ஆக்சிஜன் சேர்ப்பாங்க லிக்விட் ஆக்சிஜன் சேர்ப்பாங்க அடுத்து வந்து கெரசின் சேர்க்குறாங்க அது எந்த மாதிரி கெரசின் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரீஃபைன்டு கெரசின் ரைட் ஓகேங்களா சாதாரண கெரசின் இல்லை ரீஃபைன்டு கெரசினும் அடுத்து லிக்விட் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் இது எப்போ பயன்பாட்டுக்கு வரப்போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பயன்பாட்டுக்கு வரப்போகுது எதுக்காக கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மாக் த்ரீ இருக்குல்ல செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் நாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லிக்விட் கோர் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதோடய த்ரெஸ்ட் இன்னும் அதிகப்படுத்தணும்னா லிக்விட் கோர் ஸ்டேஜ் மட்டும் பார்த்தாது அதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன போகிறோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செமி க்ரியோஜெனிக் என்ஜினை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ண போகுது இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது செகண்ட் ஸ்டேஜை செகண்ட் ஸ்டேஜை என்ன பண்ண போகுது இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செமி க்ரியோஜெனிக் என்ஜின் அப் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் நாலுலேருந்து ஆறு டன் வரைக்கும் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் டூ மார்க் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கேரி பண்ணி போகும் மார்க் த்ரீ அப்படிங்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து கேரி பண்ண போகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஆர்பிட் பார்த்தோம் அது ரெண்டு ரெண்டு இதில் போகும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வின்னு என்ன ஜிஎஸ்எல்வினா என்னென்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நாம் என்ன கான்செப்ட்குள்ளே வரோன்னா சந்திராயன் ஒன்று சந்திராயன் பா வர போகிறோம் சந்திராயன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணி அனுப்ப போகிறோம் இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே அனுப்ப போகிறோம் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது மூணுக்கு அனுப்ப போகிறோம் மூணு அப்படிங்கும்போது நாம் எங்கே அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னா சவுத் போலுக்கு வந்து நாம் அனுப்புகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியா இது வந்து சாரி இதுதான் வந்து எர்த்து இது வந்து மூணு மூணு அப்படிங்கும்போது இது இந்தியாவுக்கு தெரிஞ்சது இது விசிபிள் சைடு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேர் சைடு இந்த ஃபேர் சைடு அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல யார் அனுப்பிச்சாங்க சாங்கிய ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா அனுப்பிச்சாங்க சவுத் போல் அப்படிங்கிறது இது தான் இந்த சவுத் போலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாம் வந்து சந்திராயனை வந்து நாம் அனுப்ப போகிறோம் சவுத் போலுக்கு அனுப்ப போகிறோம் இது வரைக்கும் உலக அளவில் எந்த கண்ட்ரீஸுமே வந்து இல்லை இந்த சவுத் போலுக்கு அனுப்பல நாம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சவுத் போலுக்கு வந்து அனுப்ப போகிறோம் ஸோ மூணுக்கு அனுப்ப போகிறோம் மூணுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அது எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நாம் அனுப்பணும் அப்படிங்க இப்போ பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பகலாக இருக்குது பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவாக இருக்கும் பட் நிலாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாள் வந்து டேவாக இருக்கும் பதினஞ்சு நாள் வந்து நைட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நாம் எப்போ அனுப்பணும் பகல் நேரத்தில் தான் அனுப்பணும் பதினஞ்சு நாள் பகலாக இருக்க போகுது அந்த பதினஞ்சு நாளை வச்சு அனுப்பிச்சா தான் அது அது சர்ஃபேஸை வந்து செக் பண்ணும் அயன் இருக்கா வாட்டர் இருக்கா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோடய மெட்ராலஜிக்கல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஐஸ் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து பகல் நேரத்தில் அனுப்பிச்சா மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் நிலாவில் பகல் நேரமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நாம் இதை அனுப்புகிறோம் கரெக்டுங்களா இதை மறந்துடக்கூடாது ரைட் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சந்திராயன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் சந்திராயன் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து செகண்டாக வந்து நாம் அனுப்புகிறோம் சந்திராயன் ஒன்று அனுப்பிச்சோம் இப்போ வந்து சந்திராயன் டூ அனுப்புகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேலோடு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பேலோட்ஸ் இருக்குது பதிமூணு வந்து இந்தியன் சைடு இந்தியன் பேலோட்ஸு ஒரு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாசா ரைட் ஓகேங்களா இது வந்து நாசாவுக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க ஒரு இது இந்த பதிமூணையும் நாம் வந்து இன்னும் டிவைட் பண்ணலாம் ரைட் ஓகேங்களா எது எதுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு
இதுக்கு வந்து பிரியாகன் சொல்லி நாம் பேர் வச்சுருக்கோம் நாம் முன்னாடியே சொன்ன என்ன சொன்னேன் பதினாலு பேலோட்ஸ் வந்து அனுப்புது அதில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பதிமூணு இந்த பதிமூணு நாம் தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரியாகனுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு சேட் பேலோட்ஸ் வந்து நாம் அனுப்புகிறோம் எதுக்காக இந்த ரோவருக்காக மூணு பேலோட் வந்து அனுப்புகிறோம் மீதி பத்து பேலோட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டர் லேண்டர் கிராஃப்ட்டுக்காக வந்து நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் இதில் இப்போ நாம் என்ன பார்ப்போம் ரோவர்னா என்ன ஆர்பிட்டர்னா என்ன லேண்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஆர்பிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சர்ஃபேஸில் ட்ராவல் ஆகாமல் அந்த அட்மாஸ்பியருக்குள்ளேயே மூணோட அட்மாஸ்பியருக்குள்ளேயே ட்ராவல் ஆகும் மூணுக்கு மேலேயே ட்ரோன் பர இப்போ இப்போ தரையிலேருந்து இப்போ ஏதாவது கல்யாணம் ஃபெஸ்டிவல் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்பிட் ஒரு ட்ரோன் பறக்கும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நிலாக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப் கொஞ்சம் மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது எதுக்காக பறக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டி கேமரா வந்து இருக்கும் த்ரீ டி கேமரா இருக்கும் அந்த த்ரீ டி கேமரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லூனாரோட அட்மாஸ்பியரை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எடுத்து பூமிக்கு அனுப்பி வைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியும் இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து செக் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினரல் காம்போசிஷன்ஸை வந்து செக் பண்ணி அனுப்போம் ரைட் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லேண்டர் இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேண்டர் லேண்டர்னு என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரோவருக்கு சக்கரம் இருக்கும் இதுக்கு சக்கரம் இருக்காது அது தான் ரெண்டு வித்தியாசம் ரோவர்னு என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சில ரிமோட் சென்சிங் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் பேனல் வச்சு இதில் இருக்கும் ரைட் ஓகேங்களா இதுக்கு சக்கரம் ரோவர் அப்படின்னா அப்படியே ரோந்து பணியில் போலீஸ்காரங்க ரோந்து பணியில் ஈடுபடுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கடலில் ரோந்து பணி ஈடுபடுவாங்க பார்த்திங்களா நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக இது வந்து ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு எட்டாக எடுத்து வச்சு நடக்கிற அந்த ஒரு கற்பனை வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேண்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லேண்டருக்குள்ளே தான் இந்த ரோவர் இவ்வளோ பெரிய ரோவர் வந்து இதற்குள்ள இருக்கும் இதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பாக்ஸ் திறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ரோவர் உள்ளேருந்து வெளியே வரும் ரைட் இந்த லேண்டோட இந்த லேண்டரோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேண்டர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது சாஃப்ட் லேண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பூ இப்போ நிலாவில் என்ன காற்றாக இருக்குது என்ன பேராஷூட்லேயே வந்து இறக்க முடியும் ஸோ இப்போ கான்செப்ட் புரியுதா சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே பொறுமையாக இந்த லேண்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் அப்படியே வந்து நிலா சர்ஃபேஸில் வந்து இறக்க போகிறோம் இதனால் வரைக்கும் நம்ம எந்த சர்ஃபேஸ்னுமே நம்ம நிலாவில் வந்து இறக்கினதே கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா க்ரஷ் ஃபாஸ் அந்த க்ரஷ் லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி அதை இடித்து நகர்த்தி ஹார்ட் லேண்டிங் அப்படிங்கும்போது இடித்து அதை அப்படியே தரையோடு சேர்த்து வச்சு நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னா பொறுமையாக நிதானமாக இதுதான் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பொறுமையாக இப்படி லேண்டாக பொறுமையாக வந்து இறக்குறது ச கம் ஒரு ஹார்ட் லேண்டிங் ஒரு க்ரஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன மாதிரி இருந்துச்சு க்ராஷ் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து அப்படியே வந்து இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லேண்டர் கிராஃப்ட் இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணோட அட்மாஸ்பியரை வந்து இது வந்து க்ளோஸ்அப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட் ஓகேங்களா முக்கியமான ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்டருக்குன்னு ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஆர்பிட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா பறக்கிற ஆர்பிட்டர் இந்த பறக்கிற ஆர்பிட்டருக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ரிமோட் சென்சிங் வந்து இருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரிமோட் சென்சிங் வந்து இந்த ஆர்பிட்டருக்குள்ளே இருக்கும் ரிமோட் சென்சிங் அப்சர்வேஷன் சொல்லிட்டு நூறு கிலோமீ ஆர்பிட்டர்லேருந்து நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதோட வேலை என்னென்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் மினரலஜியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப் பண்ணுறது பட் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய இதாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து ஒரு சில நேரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பள்ளமாக இருக்கும் மேடும் பள்ளமாக இருக்கும் அப்படி மேடும் பள்ளமாக இருக்கும்போது இந்த ரிமோட் சென்சிங் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அயன் இருக்கிறதா அது வந்து பார்க்குது பட் அது நிஜமாலே அயனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆலையை அனுப்பிச்சி பார்க்க முடியும் அவ்வளோ பெருசு இதில் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ரிமோட் சென்
லேண்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரை வந்து செக் பண்ணும் அடுத்து இந்த ரோவரோட வேலை என்னவாக இருக்கும் இந்த ரோவரோட வேலை என்னவாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா லூனரோட சர்ஃபேஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த சர்ஃபேஸ் இது அப்படியே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த லூனரோட லூனார் சர்ஃபேஸை வந்து இதை ஆராய்ச்சி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் தண்ணி இருக்குது அதில் என்னென்னலாம் மினரல்ஸ் இருக்குது அந்த மண் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மண்ணில் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற தகவலை இந்த ரோவர் வந்து கலெக்ட் பண்ணும் கலெக்ட் பண்ண இந்த ரோ டேட்டா வந்து எங்கே அனுப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டருக்கு அனுப்போம் இந்த ஆர்பிட்டர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பூமிக்கு வந்து அனுப்போம் அப்போது இந்த ரோவர் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து ஆர்பிட்டர் வழியாக போய் பூமிக்கு வரும் அப்படி பூமிக்கு போகும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ரோவர்லேருந்து ஆர்பிட்டருக்கு வந்து ஆர்பிட்டர்லேருந்து பூமிக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் வரும் வித்தின் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் வந்து நாம் வந்து டேட்டாஸை வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திராயன் டூ பட் இது ஏன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாருமே பார்த்தாங்க சந்திராயன் டூ முன்னாடி அனுப்புறதான்னு சொல்லியிருந்தாங்க மறுபடியும் போஸ்ட்போன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்டெப் நியூஸ் சே இன்டெப் ப்ரோக்ராமில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இஸ்ரேல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுக்கு வந்து ஒரு சேட்டலைட் அனுப்பிச்சாங்க அந்த சேட்டலைட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுனால இந்தியா கொஞ்சம் பயந்துருச்சு ரைட் ஓகே நம்மளோட டெக்னாலஜிக்கல் சுப்பீரியர் டெக்னாலஜி இருக்குது சை இஸ்ரேல் கேட்ட ஸோ அவங்களே கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க ஸோ நாமளும் இவ்வளோ அவசரப்படணுமா கொஞ்சம் பொறுமையாக அனுப்புவோம்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் டிலே வச்சு இல்லாட்டின்னா முன்னாடி அனுப்பிடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பயிற்சி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்களை வந்து பார்த்தாங்க பட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சவுத் போலுக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அதை மறந்துட்டேன் சவுத் போலுக்கு அனுப்பியும் போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு கிரேட்டரான இந்தியாவுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எதுக்காக சவுத் போலுக்கு அனுப்புகிறாங்க இதனால் வரைக்கும் எதுக்காக சவுத் போல் அனுப்பியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல சவுத் போலுக்கு அனுப்புறதுக்கான ரீசன் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏன்ஷியன் ராக்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுது ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பலாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே கிரேட்டர்ஸ் இருக்கும் பள்ளம் பெரிய பள்ளம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் கிரேட்டர்ஸ் அந்த கிரேட்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரோவர் அனுப்பிச்சு நம்ம பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா மூணோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபாசில்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஃபாசில்ஸை பேஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர்லி சோலார் சிஸ்டத்தை வந்து நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கும்போது பழமையான பொருட்கள் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது சோலார் சிஸ்டத்தோட ஏர்லி ப்ரோ ஏர்லி ரெக்கார்ட்ஸை வந்து நாம் வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் சவுத் போலுக்கு அனுப்புறதுக்கான ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து வாட்டர் இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்னன்னு சொல்லலாம் சொல்ல மூணோட ஹிஸ்ட்ரி அது எத்தனை வருஷம் பழமையானது ஸோ கரெக்டாக அக்யூரேட்டான டேட்டாஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து நாம் அனுப்பலாம் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோலார் சிஸ்டத்தோட ரெக்கார்ட்ஸையே வந்து ஏர்லி ரெக்கார்ட்ஸையே வந்து இந்த ஃபாசில்ஸை வந்து செக் பண்ணுறதன் மூலயமா வந்து நாம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ மொத்தம் மூணு இருக்குது ரோவர் இருக்குது ஆர்பிட்டர் இருக்குது லேண்டர் இருக்குது இந்த லேண்டருக்குள்ளே தான் ரோவர் இருக்கும் ரோவர் ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிச்சுனா அது ஆர்பிட்டர் அனுப்போம் ஆர்பிட்டர் என்ன பண்ணோம் அது பூமிக்கு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அனுப்பிச்சு வச்சிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சந்திரா இன்டூ ரைட் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது சாஃப்ட் லேண்டிங் தான் முக்கியமான பிரச்சனை பிகாஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பேராஷூட்டில் நாம் அனுப்ப முடியாது அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பொறுமையாக வந்து தான் அந்த லேண்டர் வந்து சேட்டலைட்லேருந்து பூமிக்கு நிலாவோட சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே வர இந்த மூணோட சர்ஃபேஸ்க்குள்ளே வரும்போது பார்த்து பொறுமையாக வந்தோம் சப்போஸ் ஃபாஸ்ட்டாக டப்புன்னு அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா லேண்டரும் காலியாயிரும் ரோவரும் வந்து காலியாயிரும் ஸோ இந்த இந்த ஆர்டிக்கலோட தேர்ட்டீன்த் இது ஃபோர்டீன்த் இது முடியுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ஹிந்துவில் இன்றைக்கி வந்து எடிட்டோரியல்ஸில் இம்பார்
ஹெட்டிங்கை பார்த்தனையுமே புரியுது ஏதோ ஒரு ப்ரியாரிட்டியை வச்சுருந்தா இருக்காங்க அந்த ப்ரியாரிட்டியை இப்போ சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேற ஒருக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இதுதான் மேட்டர் ஸோ பார்த்தனையுமே புரிஞ்சுருக்கு ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சென்னை டு சேலம் ஹைவே கேஸ் அப்படிங்கிறோம் ரைட் இப்போ உள்ளே போகலாம் எதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சேலை டு சேலம் டு சென்னை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரோடு போட போகிறாங்க எட்டு வழி சாலை போட போகிறாங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்துல பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கு சுப்ரீம் ஹைகோர்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து ஸ்குவாஷ் பண்ணிட்டாங்க வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க பட் நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு ஒரு ஸ்டே வந்து இமீடியட்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை என்ன சொல்லிட்டாங்களா இமீடியட்டாலாம் எடுத்துக்க முடியாதுப்பா அப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைகோர்ட்டை வந்து நம்ம அவமதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஹைகோர்ட்டுக்கு தெரியாதா எது முன் எது நல்லது பொய் அப்படின்ட்டு ஸோ இமீடியட்டாலாம் என்னதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அதுதான் கேஸு அந்த கேஸை வச்சு இப்போ வந்து இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதோட க்ரக்ஸ் அப்படிங்கும் போது இது தான் ஸோ ஒரு பஞ்சாயத்து நடந்திருக்கு அதை வந்து என்ன ஏதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எட்டு வழிச்சாலை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னா எதுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா பாரத் மாலா பரியோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீமுக்கு கீழே வந்து நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி வந்து ரோட் போட போகிறாங்க ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம்னா என்ன சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம் இருக்குது சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ப பண பிரச்சனை கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து நூறு சதவீதம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீமு சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாதி பணம் போடும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாதி பணம் போடும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கணக்கு கிடையாது இது வந்து லிஸ்ட்டு பேஸ்டு ரைட் ஓகேங்களா யூனியன் லிஸ்ட்டு கன்கரன் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுன்னு பிரிக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பாதி பணம் கொடுக்கும் மீதி பணம் இது உங்கள் லிஸ்ட்டில் வருது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பாதி பணம் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன கணக்குனா அது என்னோடய லிஸ்ட்டில் இருக்குது யூனியன் லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நானே ஃபுல்லாக பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் வந்து இது ஃபுல் ரேஷியோவாக இருக்கணும்னு கேட்டால் அவசியம் கிடையாது சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர் ஸ்கீமுக்கு கூட எட்டு வழிச்சாலைக்கு கூட மத்திய அரசே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் பணத்தையும் கொடுக்கலாம் பாதி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுவே சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நூறு கோடி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீமு நீங்கள் தான் ஃபுல் பணமும் தரணும் அப்படி தரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் பணம் போட சொல்லிச்சுன்னா போடணும் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராம் சதக் யோஜனா இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீமாக இருந்துச்சு இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீமாக மாற்றி வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் கணக்கு இதுதான் அதாவது லிஸ்ட்டு தான் கணக்கே தவிர்த்து பணம் வந்து இங்கே கணக்கு கிடையாது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இவ்வளோ தருது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இவ்வளோ தருது அப்படிங்கிறது கணக்கு கிடையாது அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் கீழே இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ இதில் வந்து எதுக்காக இந்த பஞ்சாயத்து வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அதோட கான்ட்ராவர்சி என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லேண்ட் எட்டு வழிச்சாலைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க லே நிலத்தை வந்து அரசாங்க மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு தான் ரோடு போட போகிறாங்க ஆனால் அப்படி நிலத்தை வாங்கிட்டு ரோடு போடும்போது என்ன பண்ணணும்னா என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை இருக்குது ஆனால் இந்த இதில் பண்ண கூ பண்ணலை பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணாமையே கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த நிலத்தை வந்து மக்கள் கிட்ட இருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயிகள்லாம் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ அவங்க வந்து கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க பட் சென் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நேஷனல் ஹைவேஸ் ஆக்ட் படி இல்லை அது வந்து அப்படிலாம் கிடையாது நாம் வந்து நிலத்தை வந்து என்வ என்வரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணாமே நாம் வந்து நிலத்தை வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லுது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு சட்டத்தை முன்னிறுத்தி சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் ஹைவே ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு நிலத்தை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி என்விரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இது வந்து ஒரு வளர்ச்சி பாதை
அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது என்வரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்லாம் கிடையாது அதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் இது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் இதை வச்சு ஆர்டிக்கல் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதுதான் ஆர்டிக்கல் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி முடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ஸ்டே கொடுத்துருக்கேன் இவங்க வந்து குவாஷ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து ஸ்டே நான் தரமாட்டேன்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு இது தாங்க ரிவர்ஸு ஆரம்பத்தில் என்ன கணக்க ஆரம்பத்தில் என்னவா இருந்துச்சு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னா என்வரான்மெண்ட்டை நம்ம காலி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா என்னப்பா அது சாகுது இது சாகுது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா கூடங்குளம் ப்ராஜெக்ட் நடக்கும்போது கூட எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னும் எல்லா மக்களுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க உதயகுமார் அவர் பேர் ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை திரட்டி வச்சு போராடி பயங்கரமாக போராட்டம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அந்த இடத்துல வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ என்ன சொன்னாங்க ஸோ நாட்டுக்கு வளர்ச்சி தான்ப்பா முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஆரம்ப ஸ்டெப் ப்ரையாரிட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ எக்கனாமியாக என்வரான்மெண்ட்டா அப்படின்னு பார்த்தா எக்கனாமி தான்ப்பா முக்கியம் என்வரான்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த எட்டு வழிச்சாலையை வச்சு என்வரான்மெண்ட் முக்கியம் நீண்ட நீடித்த வளர்ச்சி வந்து நமக்கு தேவை நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு இப்போ நம்ம அந்த ஆயிரம் கிணறுகளை வந்து நம்ம அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வருங்கால சந்ததியினருக்கு என்ன அவங்களுக்கு நாம் எப்படி வாழ்வாதாரத்தை கொடுக்க போகிறோம் ரோடு ஓட்டால் போதுமா கிணறுலாம் என்ன ஸோ தேவை இல்லையா வாழ் இருக்குது தென்னை இருக்குது எத்தனையோ மக்களுக்கு வந்து அன்றாட குடிநீர் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு குடிநீர் பற்றாக்குறை அதிகமாகிட்டு இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்குது சென்னையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மதிய உணவத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கட் பண்ணிடலாம் ஸோ வந்து தண்ணீர் செலவு பற்றாக்குறை அதிகமாகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனைலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது ஆத்தர் எந்த கோணத்தில் இதை பார்க்குறாருன்னா என் நம்மளுடைய நீதிமன்றங்கள் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ அவங்களுடைய என்வரான்மெண்ட் எக்கனாமியான்னு பார்க்கும்போது இப்போ என்வரான்மெண்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிக்கலாக முடிக்கிறாரு இது தான் ஸோ எக்கனாமியாக என்வரான்மெண்ட்டாக முன்னாடி இருக்கும்போது எக்கனாமி இருந்துச்சு இப்போது ஒரு சில பிரச்சனைகளை கருத்தில் கொண்டு இப்போ வந்து என்வரான்மெண்ட் தான் முக்கியம் அவங்களோட ப்ரியாரிட்டியை வந்து இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது ஆர்டி அந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபிலிம்ஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆகலாம் நம்ம குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண சாரி குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மற்ற கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கும் இந்த இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல் இந்த இதில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்வேஜியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோரோ பட்லாண்டா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து கோரோ ஸோ அவர் அவர் அவருடைய தலைமையின் கீழ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரப்போசல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ப்ரப்போசலுக்கு பேர் வந்து அவர் காமன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரப்போசலுக்கு பேர் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ரப்போசல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வருங்கால தேவையை வந்து நம்ம கருத்தில் கொண்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்போவே எல்லாத்தையும் அழிச்சிடக்கூடாது இப்போ நமக்கு தேவையானதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்களை நாம் ரெடி பண்ணிக்கணும் அந்த ரெடி பண்ணக்கூடிய விஷயம் வருங்கால ஃபியூச்சரை வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அடுத்து நைன்டீன் இது வந்து நைன்டீன் கொண்டு வந்தால் கூட நைன்டீன் நைன்டி சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வரதுக்கு முன்னாடியே நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெல்லூர் சிட்டிசன் வெல்ஃபேர் ஃபோரம் அப்படிங்கிற அந்த கேஸில் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து அப்போ வந்து பைண்டிங் ஆகலை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து பைண்டிங் ஆகலைன்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்காக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்லேயே வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இது பைண்டிங் ஆகலைனா கூட சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு இன் இன்ட்ரென்சிக்காக இருக்குது அதாவது இந்த சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து கோல் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ளார்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் குல்தீப் சிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் என்ன சொ
பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பட் நீதிமன்றம் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்ததுனால ஸ்குவாஷ் பண்ணிட்டாங்க இமீடியட்டாக வந்து ஸ்டே வாங்க நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஸ்டே வாங்கன்னு சொன்னதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு சுப்ரீம் இப்போ ஹை இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா எக்கனாமியாக என்வான்மெண்ட்டான்னு பார்த்தா இப்போ என்வான்மெண்ட் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது வந்து நமக்கு அடிஷ்னல் டாபிக் தான் இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு தேவையில்லை இது வந்து நமக்கு அடிஷ்னல் டாபிக் தான் அடுத்து செகண்ட் ஆர்டிகல் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரி இது வந்து ஜிஎஸ் த்ரீ கீழே வருது பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் எக்கனாமியில் ஆர்பிஐ கீழே வந்து பார்த்திங்க ஆர்பிஐ அடுத்து அந்த ரெகுலேட்ரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுக்கு கீழே இது வந்து வரப்போ வருது இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் இது எதுக்காக கொண்டு வந்தங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ஸ்டே வந்து செபி வந்து ஒரு அனௌன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரைட் என்ன அனௌன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் ரேட் ஏஜென்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இனிமேல் ஒரு கம்பெனி டீஃபால்ட் ஆக போகுது அது உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அதை ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டீஃபால்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி கூடிய சீக்கிரம் வந்து திவால் ஆக போகுது அது வந்து டீஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இது தான் நியூஸு அதை பற்றி தான் இதை வந்து ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இதை அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு கிரெடிட் ரேட்டிங் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஐஎல் அண்டு எஃப்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஐஎல் அண்டு எஃப்எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மணி வந்து தேவைப்படுது மணி இவங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர்ஸ் வந்து இவங்களோட ஷேர்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா ஐஎல் எஃப்எஸ் ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த ஷேர்ஸை வந்து மார்க்கெட்டில் ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஃப்ளோட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து இந்த ஷேர்ஸை வந்து வாங்குவாங்க இப்படி ஷேர்ஸை வாங்கும்போது என்ன நடக்கும் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐலண்ட் எஃப்எஸ்க்கு வந்து பணம் கிடைக்கும் இது பணம் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இவங்களுக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது பின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இவங்களோட டிமென்ஷன்ஸு இல்லை அப்படின்னா பாண்டு ஏதாச்சும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பாண்டு ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அசலும் கொடுக்கணும் வட்டியும் கொடுக்கணும் அதாவது பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபல் அப்படின்னா மூலம் மூலதனம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா வட்டி ஸோ இந்த ரெண்டையுமே வந்து திருப்பி பே பண்ணணும் ஷேர் வாங்கினாலும் இந்த ஷேர் வாங்கும்போது ஒரு கம்பெனி வந்து ஷேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கான ஷேருக்கான மூலதனத்தை வந்து பின்னாடி கொடுத்துடணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாங்கின ஷேருக்கு பணம் வாங்கிருக்காங்க இல்லைங்களா மாதம் மாதம் வட்டி கட்டிடணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரெடிட் ரேட்டிங் இப்போ இதுதான் வந்து கிரெடிட் ரைட் ஓகேங்களா அப்படி இது இப்படி வாங்கிட்டுருக்காங்க பணத்தை வாங்குறாங்க மறுபடியும் கொடுக்குறாங்க கடன் வாங்குறாங்க கொடுக்குறாங்க வாங்குற க அசலையும் வட்டியையும் இந்த ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் வந்து கரெக்டாக பே பண்ணுதா பணம் வாங்குறாங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு பாண்ட் இருக்கு அந்த பாண்டை வந்து ஒரு கம்பெனி கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து ஒரு பணம் லம்பான அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க வாங்குற பணத்துக்கு வட்டி வந்து இவங்க வந்து டிபென்சர் இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த வேலையை பார்க்குறாங்க பணம் மட்டும் வாங்குறாங்களா இல்லை திருப்பி கொடுக்காம விட்டுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க பணம் வாங்குறாங்க ரைட் மறுபடியும் பணத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க ரைட் அப்படின்னா அதுக்கு ரேட்டிங் வந்து கொடுக்குறது தான் கிரெடிட் ரேட் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரெடிட் ரேட்டிங்னா என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து வாங்கின பணத்தை வந்து வட்டியும் முதலுமா திரும்ப கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை கிரெடிட் ரேட்டிங்னா என்ன வாங்குற பணத்தை வட்டியும் முதலமா கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாயிண்ட்டு அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ சொல்லுவோம் ஏ ப்ளஸ் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாமே ரேட்டிங் இன்னும் பல நாம்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அந்தளவுக்கு நமக்கு டெப்தாக தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி ரேட்டிங் வந்து ஐலண்ட் எஃப்எஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐலண்ட் எஃப்எஸ்க்கு வந்து இந்த ஒரு ஒரு கிரெடிட்
அவங்க எப்படி டிஃபால்ட் ஆக போகிறாங்க அவங்க டிஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் இருக்குது தயவு செஞ்சு நீ அதையும் நீ சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ பட் வந்து இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஏன் பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எழுந்த ஃபஸ்ட்டில் ஏன் வந்து க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி வந்து ஏன் வந்து டிஃபால்ட் ஆக போதுன்னு தெரிஞ்சும் வந்து ஏன் வந்து சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு பில்டப் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இஷ்யூவர் பே மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லைன் இருக்குது என்ன லைனுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வார்த்தையை நல்லா கவனிக்கணும் இஷ்யூவர் பே மாடல் அதாவது இஷ்யூவர் அதாவது யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு கொடுக்குறாரு இஷ்யூவர் அப்படின்னா என்ன ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து கொடுக்குறாரு கொடுக்குறதுக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க ரைட் ஓகேங்களா அதாவது இஷ்யூவர் பே மாடல்னா என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சி வந்து ஐஎல்எஃப்எஸ்க்கு ஏ ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் 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 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா இந்த ரேட்டிங் கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிக்கு பே பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து இஷ்யூவர் பே மாடல் ஸோ இவங்க பணம் எங்கிட்ட தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேட்குறாங்க ஸோ என்ன சிம்பிளாக என்ன அப்படின்னா எதுக்காக இது கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐலண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து கிரைசிஸில் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சதுனால கிரெடிட் ஏஜென் ஏஜென்சி மேலே வந்து செபிக்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு நீ பணம் வாங்கிட்டால் உங்களுக்கு ரேட்டிங் நல்லா கொடுக்குறேன் அதனால் மக்கள் வந்து ஏமாறுறாங்க இதை வந்து நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அதனால் நீ என்ன பண்ணுற நீ ரேட்டிங் கொடுக்குறியா நீ வாடுக்கு ரேட்டிங் கொடுத்துக்கிட்டே இரு கொடுக்குற ரேட்டிங்களோட சேர்த்து நீ என்ன பண்ணணும்னா அந்த கம்பெனி எத்தனை நாளில் வந்து திவாலாகும் அதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளோ இருக்குது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் டிஃபால்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அது அதை வந்து திவாலாகிறதுக்கு எத்தனை சதவீத வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் வந்து நீ கொடுத்துடணும் நாளைக்கே திவால் ஆகி போச்சுன்னு இன்றைக்கி யாராச்சும் அதில் இன்னைக்கு யாராச்சும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதோட ஷேரை வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா வாங்கினவனுக்கு பிரச்சனை ஆயிரும் ஸோ இதுதான் அதோட கான்செப்ட் மூணாவது ஆர்டிக்கல் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஜுகேஷனுக்கு கீழே வருது ஸோ எஜுகேஷனுக்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லாஸ்ட் வீக்கோட சேர்த்து வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் சாரி இது வந்து நாலாவது ஆர்டிக்கல் மூணு ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதாவது பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட இந்த டிராஃப்டை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ மேபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் நேற்றே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நே முந்தா நேற்று வந்து நடந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வச்சு நம்ம வீடியோவில் வந்து நம்ம அதை பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ மூணாவதாக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஸோ இந்த நேஷ்னல் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து நம்மளோட மெயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ் டூலேயோ இல்லை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ சம்பாட் அந்த இதில் வந்து அந்தளவுக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்காது பட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்ஏல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வேர்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எஸ்ஏல வந்து இதை நாம் ப்ராப்பராக வந்து எழுதலாம் ஸோ எதுக்காக இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்காங்க நம்ம வந்து நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியை வந்து நம்ம நம்ம ஹிந்து வந்து எடிட்டோரியல் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் வீக் அந்த தீங்க மறக்காமல் பார்த்துக்கங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ப்ரீ ப்ரைமரி எஜுகேஷன்ஸ் அதாவது ரைட் டு எஜுகேஷன் அப்படிங்கும் போது ஆறுலேருந்து பதினாலு வயதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் கட்டாய கல்வின்னு கொடுத்தோம்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மூணுலேருந்து பதினெட்டாம் மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் வந்து டிராஃப்டில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் தான் ஒரு பிரச்சனை ப்ரீ ப்ரைமரி எஜுகேஷன் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க சந்தோஷமாக இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தனியாகவே ஒரு சாப்டர் கொடுத்துருக்கிறீங்க இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆனுவல் ஸ்டே ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிப்போர்ட்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எலிமெண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீட் பண்ணுறதுலையும் ரைட் பண்ணுறதுலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு ப்ரொஃபிஷன் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் இதில் பிரச்சனை ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அவங்கள வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நல்லா ஸ்கில்லாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங
ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்தியாவில் வந்து ஃபவுண்டேஷ்னல் லிட்ரஸி டீச்சிங் ஃபவுண்டேஷ்னல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி ஃபவுண்டேஷ்னல் லிட்ரஸி அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்தில் அவங்க கற்றுக்கிறது நியூமரசி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்று ரெண்டு மூணு கிடையாது அவங்களோட காக்னட்டிவையும் இதை வந்து நம்ம மீன் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல ரைட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபவுண்டேஷ்னல் லிட்ரஸி அண்ட் நியூமரசி அப்படிங்கும் போது என்ன இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மனப்பாடம் பண்ணுறது எழுதுறது அவ்வளோதான் இதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷனல் லிட்ரஸி டீச்சிங் இது தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்கு ஹையர் ஆர்டர் மீனிங் மேக்கிங் அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்ல கருத்துக்களை நாமளாக சிந்திச்சு எழுதுறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கு அடுத்து ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னா அதை ரீட் பண்ணி அதுக்கு நாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இருக்கும் அப்படின்னா லேட்டர் ஸ்கூலிங்ஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கும் கிடையாது பட் ஆத்தர் சொல்கிறாங்க லேட்டர் ஸ்கூலிங்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹையர் ஆர்டர் மீனிங் மேக்கிங் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஆரம்ப காலத்தில் என்ன இருக்குது மனப்பாடம் பண்ணுறது வாமிட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு இந்தியாவில் ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கு ரீடிங்கு அடுத்து இது எல்லாமே எங்கே வருது ஸ்கூல் டேஸ்லேயே வருது இது எல்லாமே காலேஜ் டேஸில் வருது பட் ஆத்தர் ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறாங்க நம்ம அதை கருத்தில் வச்சுக்கணும் ரைட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது பட் உலக அளவில் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஒரு எமர்ஜென்ட் லிட்ரஸி வந்து உலக அளவில் இருக்குது அது எது ஒரு ஒரு வேர்ல்டு எவிடென்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டடி வந்து கிளியராக வந்து எதை ரிவீல் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எமர்ஜென்ட் லிட்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எமர்ஜென்ட் லிட்ரஸின்னு என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா படிக்கிறது எப்படி எழுதுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நல்லபடியாக படிக்கிறது எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் லோக்கலாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சுய அறிவு ம அடுத்து வந்து சொல் பேச்சு அறிவு அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறத காட்டிலும் சுயமாக நாமளாக படிப்போம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் எமர்ஜென்ட் எடுத்துருச்சுன்னா எப்படி படிக்கிறது எழுதுறதுன்னு தெரியாமையே சூப்பராக படிக்கிறது இப்படி தான் எழுதணும் இப்படி தான் படிக்கணுங்கிறதுக்கு முன்னாடியே சூப்பராக அற்புதமாக படிக்கிறது அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எமர்ஜென்ட் லிட்ரஸி இது வந்து உலகம் போலாம் ப்ரா பாப்புலராக இருக்குது இது வந்து இந்தியாவில் மிஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏர்லி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரீடிங்கு ரைட்டிங் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களே ஒரு விஷயத்தை வரைஞ்சு அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அடுத்து அதை வச்சு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்து இருக்குது அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன பசங்களுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளன்ஷியல் மீனிங் மேக்கிங் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் இது தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நானாக யூகிச்சு என்னுடைய இன்ஃப்ளன்ஸ் நானாக அதை வந்து கேபபிள் பண்ணுற அளவுக்கு சின்ன குழந்தைங்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க அது வந்து இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஆனால் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த டிராஃப்டில் இதை ரெக்டிஃபை பண்ணணுமா இல்லையா ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷனாக இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எமர்ஜென்ட் லிட்ரஸியை வந்து கொண்டு வரணுமா இல்லையா பட் இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அதே விஷயத்தை தான் கொண்டு வராங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்து மூணாம் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கிரேடில் வெறும் ஓரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் இருக்குமா நாலாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸுக்கு மேலே தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டிங் ஸ்கில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டிங் ஸ்கில்லு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டடி பண்ணுறது எப்படி ரைட் பண்ணுறது எப்படி ரீட் பண்ணுறது எப்படி ரைட் பண்ணுறது எப்படிங்கிற அந்த ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்கில்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த டிராஃப்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது பழசியே கொடுக்குற அப்புறம் எதுக்கு புதுசாக நீ டிராஃப்ட் பாலிசி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கன்சென்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஸ்டடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சரி ரைட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சரி ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் சரி எல்லாமே சைமல்டேனியஸாக தான் இந்தியாவில் இருக்கே தவிர்த்து சீக்வன்ஷியலாக இல்லை அதாவது லாஜிக்காக இல்லை சும்மா கூட்டு போன இடத்துல வந்து படிக்கிறோம் எழுதுகிறோம் வாசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் அதை ப்ராப்பராக குழந்தைகளுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கலே இந்த நேஷ்னல் எஜுகேஷன் ட்ராஃப்ட் பாலிசி வரும்போதே ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிக்கலே சொல்லியிருக்கேன் இந்தியா உலக அளவில் குழந்தைகளுடைய மூளை வளர்ச்சி வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீத மூளை வளர்ச்சி எந்த வயசில் நடக்கும் அப்படின்னா மூணு வயசுலேருந்து ஆறு வயசுக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான்
டீச்சிங் பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் லேர்னிங் பேஸ் பண்ணி அதாவது டீச்சர் ஓரியன்டாக அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு டீச்சரோட வேலை என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து அந்த குழந்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி உதவணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளை வந்து இவங்க எப்படி என்கேஜ் பண்ணணும் எப்படி ஊக்கப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹையர் ஆர்டர் மீனிங் மேக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போக வைக்கணும் பட் செகண்ட் கன்சர்ன் என்னென்னா இதை வந்து பண்ணவே இல்லை அது வேறு ஏதோ ஒரு திசையில் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தரை வந்து சொல்கிறாங்க பெடகாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங் டீச்சிங் அப்ரோச்சஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வழிகாட்டுதல் வழிகாட்டுதல்னு சொல்ல முடியாது பட் டீச்சிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் குழந்தைகளை வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்களோட வந்து கைட் பண்ணுறது ப்ராப்பராக வந்து அவங்கள வந்து இன்னும் அதுலேயும் வந்து ஒரு சில ரெண்டு வகை மூணு வகைன்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க டீச்சிங் இதில் பட் பெடகாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படிங்கிற போது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு சத்தம் போட்டு சொல்லிக் கொடுக்குறது அவங்கள ரீட சத்தமாக ரீட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளெல்லாம் சின்ன வயசில் டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல அவங்கள வந்து எப்படி நீ எழுதணும் எப்படி நீ படிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து இவங்க வந்து கைட் பண்ணுவாங்க அப்படியும் கிடையாது அதுதான் வந்து செகண்ட் கன்சர்னாக சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களையா படித்து அவங்களா புரிஞ்சிக்க வைக்கிறதுக்கு தேவையான வழிவகையில் வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பட் அதையும் இங்கே பண்ண கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூ லாஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியரோட வேலை என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா குழந்தைகள் அவங்களே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுக்க வைக்கணும் அவங்களே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் எடுத்து வைக்கணும் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரம்ப கால கல்வியில் வந்து குழந்தைகளை வந்து நம்ம நல்லா சரியாக வழி நடத்துறது ஆனால் இந்த ஏர்லி லிட்ரஸி வந்து டீச்சிங் லேர்னிங் சம்மந்தமாக இல்லாமல் வேற ஏதோ ஒரு வழியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் இந்த ஆத்தர் வந்து குற்றம் சுமத்துறாங்க அடுத்து தேர்ட் கன்சர்ன் அப்படின்னும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு குழந்தைகளுக்கு வந்து நாம் எந்த மாதிரியான டீச்சர்ஸை கொடுக்கணும் அதை நான் வந்து ரெண்டு மூணு ஆர்டிக்கலில் நான் வரிசையாக சொல்லிகிட்டே வந்துட்டே இருக்கேன் ஸோ ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்கணும் ஒன்றாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் ஆறாம் கிளாஸ் ஒன்பதாம் கிளாஸ் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் அதை விட மூணாங் மூணா மூணு சாரி அந்த மூணு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு இருக்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஸ்கில்டு டீச்சர்ஸ் தேவை அவங்க பிகாஸ் வந்து அந்த அளவுக்கான பொட்டன்ஷியல் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான டீச்சர்ஸ் வந்து தான் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த ப்ரப்போசல் இங்கே எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வாலண்டியர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள நாங்கள் கூப்பிட்டுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து கம்யூனிட்டி மெம்பர் சமுதாய கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராச்சும் ஒரு முக்கியமான ஆட்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள நாங்கள் எடுத்துக்குவோம் டீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லி தனியாக எதை வைக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ப்ரப்போசல் வந்து அதில் இருக்குன்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாவது கன்சன்ஸ் அந்த டீச்சர்ஸுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்ல டேலண்டடாக இருக்கணும் ஆனால் இது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வெறும் வாலண்டியர்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து யாராச்சும் பிடிச்ச விருப்பப்பட்டவங்க வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்துக்குவோம் யாருக்காச்சும் உங்களுக்கு நாளைக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ஸோ ஊரில் யாராச்சும் ஒருத்தர் இருக்காரு நான் வந்து அந்த மூணாம் கிளாஸ் அந்த மூணு வயசு குழந்தைக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் சொல்லித்தர முடியுமா படித்த எல்லாத்தினாலையும் டீச்சிங் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணித்தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் வந்து இதில் சொல்கிறாரு வாலண்டியர்ஸும் வேணும் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸும் வேணும் பட் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுவே ப்ரைமரியாக இருந்துடக்கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பிரச்சனையில் கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலயமா என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த ஏர்லி லிட்ரஸி ஸ்காலர்ஸ் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அவங்க வந்து நிறைய புக்ஸ் புக்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நிறைய இடத்துல ஸ்பீச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கருத்தை எதுவுமே இந்த கமிட்டி வாங்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க ஆத்தர் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஆர்டிகல் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இதில் இதில் ஒரு இரவு இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல